हेलो साथियों नमस्कार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल तीन सौ साठ में जी हाँ साथियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल की सीरीज में हम बता दें साथियों इस चैनल के माध्यम से हमको आप, आपको लगातार डी एम आर सी इलेक्ट्रीशियन मेंटेनर की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उसके नाइनटेक पोर्सन पर भी हम आप के लोगों के साथ साझा शेयर कर रहे हैं आइए ज्यादा कुछ ना करते हुए हम जनरल इंग्लिश के कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके उससे आपको अवगत कराते हैं कि आप किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कैसे पूछे जाते हैं कैसे सॉल्व किए जाते हैं तो बहुत ही सारे हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं इंग्लिश के तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है पहला क्वेश्चन करा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सैनोमस ऑफ द गिवेन वर्ड यानी कि प्राइस यानी कि जो होता है आपका तो प्राइस का परवाची शब्द क्या होगा प्राइस माने भी मूल्य होता है और कास्ट मीन्स भी क्या होगा मूल्य यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा इसका क्या होगा करेक्ट होगा फिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है साथियों अगला प्रश्न कर रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अपस्ट्रोपियट एंटोनिमो ऑफ द गिवेन वर्ड यानी कि कह रहा है एंटोनिमो यानी कि ये कह रहा है बिलोम शब्द यानी कि कैच मतलब होता है पकड़ना तो कैच का उल्टा क्या होगा छोड़ना यानी कि ऑप्शन नंबर फोर इसका क्या होगा करेक्ट यानी कि ड्राफ मीन्स क्या होगा छोड़ना होगा ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट फिर कह सिलेक्ट द नाउन फ्रॉम द गिवेन ऑप्शन यानी कि कह रहा है जो हमारे ये सेंटेंस दिए गए हैं ये सेंटेंस में आपको क्या चूज करना आपको नाउन चूज करना है ठीक है तो नाउन इसमें कह रहा है आई बाट वन डजेन बनाना तो हम बता रहे हैं आपको इसमें बनाना जो है आपका क्या होगा नाउन होगा या नहीं ऑप्शन नंबर क्या होगा चार ये आपका क्या होगा करेक्ट होगा फिर जरा सिलेक्ट आडवर आप दी इन द गिवन सेंटेंस यानी कि नीचे दिए गए प्रश्नों में क्रिया विशेषण क्या की आप सर्च कीजिए तो इसमें कह रहा ही हैज नेवर सीन द क्या की लाइन ही उसने कभी शेर को नहीं देखा तो हम बता दें आपको इसका एडवर्ब कौन होगा नेवर नेवर क्या होगा आपका एडवर्ब होगा ही तो इसमें सब्जेक्ट हो गया लाइन क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा सीन क्या हो जाएगा वर्ब हो जाएगा यानी कि जो बचा हो क्या होगा आपका एडवर्ब होगा क्रिया विशेषण फिर अगला प्रश्न क्या करा सिलेक्ट द करेक्ट पैसी वाइज फ्रॉम द गिवेन सेंटेंस यानी कि कह रहे हम कि जो नीचे दिया गया सेंटेंस है उस सेंटेंस का पैसी वाइज बनाना है करेक्ट पैसी वाइज क्या होगा तो हम बता दें सी इन्वाइटेड द मी फॉर टी स्टडे तो हम क्या करें यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा आई मी है इसका इसका अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो आई होगा और ये कह रहा है इन्वाइटेड यानी कि ये आपका प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस में है जिसको हम चेंज करेंगे तो क्या होगा आई वाज इनवाइटेड बाई हर सी का क्या कि ऑब्जेक्ट जो हम बनाएंगे तो क्या होगा हर फॉर टी एस थर्ड यानी कि ऑप्शन नंबर फोर क्या होगा इसका करेक्ट होगा फिर अगला प्रश्न कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट एपस्ट्रियर ऑप्शन आप टू फिल इन द ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक यानी नीचे दिए गए सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक बनना यानी कि द सीप इज द सीप इज फास्टर यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा क्या होगा फास्टर देन एनी अदर सीप ऑफ आवर कंट्री यानी कि इसका तीसरा क्या होगा आपका सही होगा फास्टर यहाँ पे फिलअप होगा फिर करा फिर आगे करा द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स सिलेक्ट और पार्ट दैट हैज एन इरर इफ देयर इज नो इरर देन सिलेक्ट द ओपिनियन दैट स्टेट और नो इरर यानी कि इसमें कह रहा है इरर या गलती और रूढ़ना है क्या गलतियां हैं क्या नहीं है तो कह रहा है देयर इज डिली फुल टू हर द साउंड साउंड ऑफ द सी साउंड ऑफ द साथियों ये क्वेश्चन क्या कह आपका कि जो नीचे दिए प्रश्न है आपका क्या कि प्रश्न दिया गया सॉरी जो प्रश्न दिया गया है हमारा सेंटेंस ये सेंटेंस को तीन भागों में बांटा है और तीन भागों में बांटने का रहा है कि यदि इरर नहीं है तो बताइए कौन सा पार्ट है जिसमें इरर नहीं है तो साथियों इसका देयर इज डिली डिली डिलाइट फूल आपका क्या है ये आपका क्या है नो इरर इसमें कोई इरर नहीं है यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा इज करेक्ट होगा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रो प्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे भी आपको क्या करना है फिल इन द ब्लैंक करना है भरना है नीचे दिए गए क्या कि सेंटेंस में तो द सोल्डर डाई फॉर देयर कंट्री यानी कि विथ मतलब साथ होगा यानी कि अपने साथ कंट्री के साथ मरेंगे नहीं पर नहीं मरेंगे मैं नहीं मरेंगे यानी कि के लिए मरेंगे यानी कि सोल्जर अपने के लिए अपने देश के लिए मरते हैं यानी कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर दो इज करेक्ट होगा फिर कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन डेट गिव्स द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस यानी कि कह रहा है कि जो सेंटेंस दिया गया उसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा वो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा तो कह द गर्ल आस्क मी वेर डू यू लिव यानी कि क्या है यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछा जा रहा है इसमें क्या होगा ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये जो यही आपका क्या होगा संयोजक का काम करेगा तो यहाँ पे करा है आज के नंबर पूछा जा रहा है इंक्वायरी लिया जा रहा है तुम कहाँ हो इसमें कह रहा है देखिए सारे में क्या है इंक्वायरी 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 यही कि हमारा ऑप्शन हम कैसे चूज करेंगे 
करा है ये यू है यानी कि ये टू का जब वो करेंगे यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार तो ये यू की जगह क्या आ जाएगा आई और लिव है तो लिव हो जाएगा यानी कि द गर्ल इंक्वायर्ड वेयर आई लिव यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा क्या होगा इसका करेक्ट होगा फिर आगे यही आपका यहाँ तक कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में तो आप लोग ज्यादा परेशान नहीं रहेगा थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो आपके इंग्लिश के प्रश्न को भी साब सॉल्व कर ले जाएंगे ये हमारी आशा है और आपने हमारे वीडियो को वॉच किया तो तहत दिल्ली से हम शुक्रिया अदा करते हैं और अगर आप हमारे पहली बार हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन को दबाना जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो देखने में थोड़ी सी दुजरा दिखाई दे तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा का थोड़ा कर, क्लियर आप देख सकते हैं वीडियो और हम ऐसे ही आपको वीडियो से अपडेट कराते रहेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराते रहेंगे तब तक के लिए नमस्कार बाय बाय फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार